白箱第1話。白箱のリアリティレベルについて、岡田敏夫先生が話されています。あともう一つですね。アニメーションの制作をアニメで書くっていうのは、話だけ聞くと面白そうに聞くんですけど、それね、話し合いとか会議しか、絵面がないってことになっちゃうんですよ。延々ね、アニメーション制作現場って机に向かって黙って描いてるか、話し合ってるかだけなんですよね。なので、絵に動きが全くないのでですね、そのため昭和の時代、伝説のですね、カーレースっていうのを入れたんじゃないかなと思います。つまり、このカーチェあのレースシーンっていうのは、あるある名誉がですね、半々に混ざった、かつてのその昭和黄金時代へのオマージュでありですね、同時に、こう、あの、重要なポイントなんですけども、この白箱という作品を見るとき気をつけてくださいという意味なんですね。あの、軽自動車が坂道でジャンプしてたら、昔のアニメを知らない人でもですね、大げさだってわかるじゃないですか。これ、その宣言シーンなんですよ。このアニメこれから、アニメ界の基本的に実際にあることをベースにして、こんなのどこにでも、どこのスタジオにもあるんですよ、みたいなお話しするんですけども、大げさに書いてますよと。車はなぜかものすごくジャンプしますよと。この作品のリアリティレベルっていうのはこの辺ですと。事実ベースなんですけども、あの、動きを入れて大げさに書きますので、そこら辺皆さん、ちょっと、あの、分かってくださいねっていうですね。このシーンなんですね。だから、まあ、うまいですよね。これを絵で見せちゃうという、リアリティレベルの設定。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。